ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ കൂർക്ക എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനൊരു മൂന്ന് ടിപ്പ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നും അടുത്തത് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടും ആവാതെയുള്ള മെത്തേഡാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഓരോ മെത്തേഡ് കാണാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിലോട്ട് നമുക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കില്ല അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു ചാക്കാണ് ഇത് അരി വേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ചാക്കാണ് ഇതുപോലത്തെ ചാക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അരി വേടിക്കുന്ന ചാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കുക കൂർക്ക നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഹാഫ് ആൻ അവറെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കൂർക്ക ഇട്ട് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല താഴെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാല് വെച്ച് നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിത് കാല് വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരാം ഇപ്പം ഇതാ കൂർക്ക ഞാൻ അടിച്ചെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒരുവിധം പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇത് പറ്റി പിടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കളറൊക്കെ വരും എനിക്ക് ഞാൻ കൂർക്കയൊക്കെ നന്നാക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് കളർ വരുന്ന ആളാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇനി ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കൂർക്ക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ണൊക്കെ പോ പോന്നോളൂ അതെന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡിന് വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നെറ്റാണ് ഇത് സവാളി ഉള്ളിയൊക്കെ വേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് നെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ ഹാൻഡ് വാഷ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ വേടിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ നെറ്റ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാട്ടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ സാധാരണ നെറ്റ് അതായാലും മതി ഇപ്പം ഈ നെറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെയിനർ കിട്ടില്ല അതായത് അരിപ്പ വെൽത് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ അരിപ്പ് എടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മളുടെ കൂർക്ക വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കൊടുക്കാം കൈ രണ്ട് കൈ യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി ഉരച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ടാപ്പ് വാട്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതായത് പൈപ്പ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് താഴത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പൊക്കോളും നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പൈപ്പ് വാട്ടറിൽ കാണിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വെള്ളം താഴെ എടുത്തിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉരച്ചടിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കുക അത് അപ്പോൾ ഉരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് അപ്പോൾ നന്നായി ഉരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത് ഉണ്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് നൈഫൊക്കെ വെച്ച് ഇതാക്കി എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മളുടെ കൈമലൊക്കെ കുറച്ച് കളറൊക്കെ വരും കേട്ടോ ഈ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കൈ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക കൈമലൊന്നും ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ടിപ്പാണ് ഇനി ഒരു തേർഡ് വൺ നമ്മളുടെ കൈമലൊന്നും ആവാണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തേർഡ് വൺ ടിപ്പ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ടിപ്പിലോട്ട് പോകാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കൂർക്ക നന്നാക്
ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലത്തെ പ്രഷർ കളഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കർ നാശമാവുമെന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ചോറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രഷർ കളയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഷന് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഏതാണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് പ്രഷർ കളയാന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഈ ചൂട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണം ഇതിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ അതിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം തുറന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെള്ളം എടുത്ത് അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ചൂട് വെള്ളമൊക്കെ പോയി തണുത്ത വെള്ളം വരും ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത കൂർക്ക ഒരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ആക്കി എടുക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൈ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഇതാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വെള്ളം ആക്കി ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂർക്ക നമുക്ക് കൈ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി എൻ്റെ സ്കിന്നിന് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മളുടെ കയ്യിലൊന്നും പിടിക്കില്ല കറയാവില്ല ഒന്നും ആവില്ല നല്ല കൂർക്ക ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ പൊട്ടട്ടിയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഒരു വിസിൽ അടിച്ചെടുക്കാം വിസിൽ വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ ആ വിസിൽ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്ക ഭയങ്കരമായിട്ട് വെന്ത് പോകും കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂർക്ക ക്ലീനിങ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റയൊക്കെ പീൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഈസിയാണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉള്ളിലൊന്നും അങ്ങനെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടൊന്നും ഉള്ളിലൊന്നും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല പുറം ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ വെ വരുന്നത് ഇതാ ഞാൻ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ കാണിച്ചിട്ട് കണ്ടോ എത്ര ഈസിയാണ് നോക്കും ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് കളയാനായിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂർക്ക ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കറിയും വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വലിയൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ കൈമലൊന്നും കളറാവില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലേ എല്ലാവർക്കും കൈമ കളറാവണമെന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം കൂർക്ക നന്നാക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഈ സംഭവമൊക്കെ കളയാനും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിഞ്ചി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയിക്കോളും നൈഫൊന്നും വേണമെന്നില്ല നന്നായിട്ട് പോയിക്കോളും നല്ല ടേസ്റ്റ് വൈസ് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ ടേസ്റ്റൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഈ കൂർക്കെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നോർമൽ പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉപ്പും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫുൾ കുക്കായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തുറന്നിട്ടിട്ട് വേവിച്ച പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായും കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഉള്ളിലൊന്നും അത്ര ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല പുറത്ത് മാത്രമാണ് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടോ നല്ല ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ച മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ഏതാണ് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യുക എനിക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെത്തേഡ് ഈ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ക്ലീനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയോ ടിപ്പോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബായ് താങ്ക് യു